రూల్స్ రాసుకోవడం వచ్చా ఇంగ్లీష్ లో రాసుకుంటే బెటర్ ఏ సిట్ సెకండ్ రైట్ ఆఫ్ బి బికి కుడి నుండి రెండో స్థానంలో ఏ ఉంటాడు అంటే మీరు ఎలా రాసుకోండి ఏ సిట్ ఏమన్నాడు సెకండ్ రైట్ ఆఫ్ బి సో అంటే ఫస్ట్ పొజిషన్ ఎవరికి ఇవ్వాలి బికి ఇవ్వాలి ఆఫ్ వచ్చిందంటే వాడు స్పెషల్ గెస్ట్ స్పెషల్ గెస్ట్ వచ్చినప్పుడు మనం వాడే సింబల్ ఏంటిది ఆఫ్ అవునా మీ ఇంటి గెస్ట్ వస్తే ఏం వాడాలి స్పెషల్ కంచాలు వాడతారా వాడరా అట్లనే ఆఫ్ వస్తే ఏంటది స్పెషల్ గెస్ట్ బీజ్ అ స్పెషల్ గెస్ట్ సో టూ ఆర్ ఆర్ అంటే ఎవరు రైట్ ఆర్ అంటే ఎవరు రైట్ పేపర్ లో ప్రతిసారి చదివి మళ్ళీ చదివి ఇట్లాంటి ప్రయోగం లేకండి అవునా ఇరవై సార్లు చదువుతారు లైన్ లో ఒక్కసారి ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే సిటింగ్ గవర్నమెంట్ వస్తారు కదా సిటింగ్ గవర్నమెంట్ వచ్చిన వెంటనే ఏం చేయాలంటే మీరు రైట్ సైడ్ కి రఫ్ పేపర్ లో ఏం చేయాలంటే క్లూస్ రాసుకోండి ఏం రాయండి క్లూస్ రాయండి ఏం రాయండి క్లూస్ రాయండి అవునా క్లూస్ రాయండి సెకండ్ రైట్ ఎవరట బీకి సెకండ్ రైట్ ఎవరట ఏ ఇలా రాసుకోండి దీని అర్థం ఏంటిది బీకి సెకండ్ రైట్ ఎవరు వస్తారు ఏ వస్తాడు ఏ వస్తారు ఏ వస్తాడు అవునా తెలుగు మీడియం వాళ్ళు అయితే టూ కు అని రాసుకోండి అంటే రెండో కుడి వైపు రైట్ ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ క్లూస్ రాసుకోవడం ఏ సిట్ సెకండ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ బి బికి ఎడమ నుండి ఎడమ నుండి రెండో స్థానంలో ఎవరుంటాడు ఏ అంటే దాని అర్థం ఏంటిది బి ఇక్కడ బికి సెకండ్ లెఫ్ట్ ఎవరు ఏ ఇలా రాసుకోండి టువెల్ అంటే సెకండ్ లెఫ్ట్ టువెల్ అంటే ఏంటిది సెకండ్ లెఫ్ట్ థర్డ్ పాయింట్ ఏ ఈజ్ ఇమిడియట్ నైబోర్ ఏ ఈజ్ ఇమిడియట్ నైబోర్ అంటే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అట్లా అనుకోండి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అంటే ఎట్లా పక్క పక్క ఉంటారో దూరంగా ఉంటారా ఏ వెంటనే బి ఉంటాడు అంటారు తెలుగులో ఏ వెంటనే బి అంటే దాని అర్థం ఏంటిది ఏ బి ఆర్ బిఏ ఏ బి అవ్వచ్చు లేదా బి అవ్వచ్చు ఇలా ఉందనుకో దాని అర్థం ఏంటిది ఏ టు బి అని పెట్టాలి అంటే దాని అర్థం ఏంటిది ఏకి బికి మధ్య ఎంతమంది ఉండాలి టూ పర్సన్స్ ఉండాలి ఏముండాలి టూ పర్సన్ త్రీ అంటే త్రీ పెట్టుకోండి ఫోర్ అంటే ఫోర్ పెట్టుకోండి తెలుగు మీడియం వాళ్ళ ఇందాకని ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఎందుకు చదవని చెప్తారంటే కుడి పక్కన వేరు కుడి పక్కనే వేరు అజగద్దమైందా కుడి ప్రక్కనే అంటే ఏంటిది వెంటనే కుడి పక్కన అంటే కుడి నుండి ఏడన్నా కావచ్చు ఏడన్నా కావచ్చు కుడి ప్రక్కనే అంటే ఏంటిది వెంటనే రాజకదమైందా సో నీ అనేది రాకపోతే మీనింగే మారిపోతుంది అవునా కాబట్టి అందుకే తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ లో కూడా చదవండి ఏ సిట్ ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటాడు ఇమిడియట్ ఇమిడియట్ రైట్ అంటాడు ఏమంటాడు ఇమిడియట్ రైట్ అవునా కుడి పక్కనే బికి కుడి పక్కనే ఏ అంటే దాని అర్థం ఏంటిది బికి కుడి పక్కనే అంటే ఎవరు బిఏ ఏం రాయాలమ్మా బిఏ బికి రైట్ సైడ్ ఎవరు వచ్చారు ఏ వచ్చారో లేదా మనం ఇక్కడ ఏం రాయాలంటే ఐఆర్ అని రాయాలి ఐఆర్ అంటే ఇమిడియట్ రైట్ ఐఆర్ అంటే ఏంటిది ఇమిడియట్ రైట్ సిక్స్త్ పాయింట్ ఏ సిట్ ఇమిడియట్ లెఫ్ట్ బికి ఎడమ ప్రక్కనే అంటే దాని అర్థం ఏంటిది ఐఎల్ ఈ ఐఎల్ అంటే ఎవరు ఇమిడియట్ లెఫ్ట్ నాట్ నైబోస్ ప్రక్క ప్రక్కన ఉండరు ఓ ఇలా రాసుకోవాలి అంటే ఏ పక్కన ఎవరు రారు బి రారు బి పక్కన ఎవరు రారు ఏ రారు ఇమ్మీడియట్ అంటే పక్క పక్కనే ఉండరని ఉండరని చెప్పిండి అంటే దాని అర్థం ఏంటిది ఓ లాజిక్ అర్థం చేసుకోండి అంటే ఓ ఇది అరేంజ్ చేసినాం ఇది అరేంజ్ చేసినాం ఓ ఇది అరేంజ్ చేసినాము ఓకే ఇది అరేంజ్ చేసినాము ఇప్పుడు ఉంది ఇప్పుడు నేను బేసిక్ గా ఒక పాయింట్ చెప్తా ఏ బిలు నాట్ ఇమీడియట్ నైబర్స్ అన్నాడు అనుకో ఇప్పుడు మనకు పొజిషన్స్ ఏది ఖాళీ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ అండ్ ఫైవ్ లాజిక్ అర్థమైందా వాళ్ళు వినండి ఎక్కడెక్కడ ఖాళీ ఉంది అంటే ఇక్కడ ఏ బి రారు ఇక్కడ కూడా ఏ బి రారు లాజిక్ అర్థమైందా అంటే ఇక్కడ ఎవరు రావచ్చు ఏ అన్న రావచ్చు బి అన్న రావచ్చు పాయింట్ అర్థమైందా ఇవి థాట్ వెంటనే రావాలి నీకు అక్కడ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది అందరూ లైట్ తీసుకునే పాయింట్ కానీ దీన్ని మాస్టర్ పాయింట్ అంటాం ఇమ్మీడియట్ నాట్ ఇమ్మీడియట్ నై బోస్ నాట్ ఇమ్మీడియట్ లెఫ్ట్ నాట్ ఇమ్మీడియట్ రైట్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఫస్ట్ దాన్ని పట్టుకొని చేయొద్దు దాన్ని పట్టుకొని చేయొద్దు ఎప్పుడు వాడాలి సిచ్యువేషన్ లా అంటే మనకి ఎక్కడైతే మల్టిపుల్ పొజిషన్స్ వస్తాయో మల్టిపుల్ పొజిషన్స్ వచ్చినప్పుడు నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ హెల్ప్ అవుతాయి స్టేట్మెంట్స్ మొత్తం త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు చెప్పుకుంటాం ముసలి అసలైన ముచ్చట అదే ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఏంటి తెలుసా బాగుబలి టూ అనమాట అవునా ఎండు స్టోర్ అది 
రైట్ అది డిస్కైడ్ చేద్దాం నాట్ ఇమిడియట్ నైబోస్ నాట్ నైబోస్ అంటే ఏంటిది ఏబిలో ఇక్కడ రారు ఇక్కడ రారు ఇక్కడ ఎవరు రావచ్చు ఏ అన్న రావచ్చు బి అన్న రావచ్చు పాయింట్ అర్థం ఏందా ఎప్పుడు ఇక మిస్టేక్ అయ్యాము అది ఇక్కడ ఏ పెట్టుకుంటాం సరే ఇక్కడ ఏ రావచ్చు ఇక్కడ బి రావచ్చు కదా అన్న థాట్ కూడా వస్తుంది ఇది ఒక పాయింట్ ఉంది ఇది ఒక పాయింట్ ఉంది అప్పుడు ఏం చేసి అంటే ఏదో చెప్తాడు ఏ ఈజ్ నాట్ ఇమిడ్ నైబర్ నాట్ నైదర్ ఎండ్ అంటాడు ఏమంటాడు నైదర్ ఎండ్ అంటాడు అప్పుడు మనం ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు అంటే మన పొజిషన్ ఏంటిది ఇక్కడన్నా ఏ బిల్ రావచ్చు లేదా ఎక్కడన్నా ఏ బిల్ రావచ్చు అంటే పొజిషన్ మనకు అంటే చాలా హెల్ప్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఎప్పుడు వాడాలి మిడిల్ ఆఫ్ ద డయాగ్రామ్ లో వాడాలి ఎక్కడ వాడాలి మిడిల్ ఆఫ్ ద డయాగ్రామ్ లో ఇది ఫస్ట్ వాడకూడదు గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ వాడకూడదు ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నాట్ నైబోస్ అనేది మిడిల్ లో వాడకూడదు సారీ బిగినింగ్ లో వాడకూడదు ఎక్కడ వాడాలి మిడిల్ లో వాడడానికి ప్రయత్నాలు చేయాలి ఇవి క్లూస్ అనమాట ఓకే ఇవి క్లూస్ రాసుకోవడానికి పనికి వస్తాయి ఇప్పుడు మనకు కంపారిజన్ స్టేట్మెంట్స్ ఎన్ టైప్స్ ఉన్నాయి చూద్దాం కంపారిజన్ స్టేట్మెంట్స్ ఎన్ టైప్స్ ఉన్నాయి అంటే త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ వన్ డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటిదమ్మా డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ వీటిని కల్ప తరువులు అంటారు అంటే ఇవి చూడాలని ఆన్సర్ పెట్టుకోవడానికి పనికి వచ్చేవాటిని వీటిని ఏమంటారు డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అంటారు ఓకేనా డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అంటారు రెండోది కాంపౌండ్ స్టేట్మెంట్స్ రెండోది ఏంటిది కాంపౌండ్ స్టేట్మెంట్స్ వీటిని ఫస్ట్ పట్టుకున్నాం అనుకో కాంపౌండ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈ రెండు పట్టుకున్న ఫస్ట్ ఫస్ట్ దీని నుంచి చేసినాం అనుకో జుట్టు బిక్ కావాల్సింది ఇంకా మూడోది నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ వీటినే టాచ్ బెరర్ అంటాం అవునా నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే నువ్వు కష్టకాలంలో ఉన్నప్పుడు నీకు వచ్చి హెల్ప్ చేసేటిది మరి నెగిటివ్ అని ఎందుకు పెట్టారంటే ఎక్కువ నెగిటివ్ పొజిషన్ లో ఉంటాయి అంటే క్లూ ఇచ్చేటి అనమాట స్టేట్మెంట్స్ మొత్తం ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి ఏంటిది డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ కాంపౌండ్ స్టేట్మెంట్స్ నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఫస్ట్ వెయిట్ తో స్టార్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ వెయిట్ తో స్టార్ట్ చేయాలి డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ తో స్టార్ట్ చేయాలి సెకండ్ నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ సారీ కాంపౌండ్ స్టేట్మెంట్స్ కానీ కాంపౌండ్ లో చాలా కాంపోజిట్ ఉంటాయి చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది ఆ ప్రాబ్లం అయినప్పుడు ఎవరు పట్టుకోవాలి నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ పట్టుకోవాలి నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ ని పట్టుకోవాలి లాజిక్ అర్థం అయిందా ఫస్ట్ నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ తో స్టార్ట్ చేయొద్దు కాంపౌండ్ స్టేట్మెంట్ తో స్టార్ట్ చేయొద్దు ఫస్ట్ ఏం స్టేట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాలి డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ తోటి డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఏంటంటే సింగిల్ కంపారిజన్ ఏంటిదమ్మా సింగిల్ కంపారిజన్ సింగిల్ గా కంపేర్ చేస్తాడు ఒకేసారి కంపేర్ చేస్తాడు అవునా సింగిల్ కంపారిజన్ అవునా డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేద్దాం అవునా డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏంటిదమ్మా సింగిల్ కంపారిజన్ అంటే డైరెక్ట్ కంపారిజన్ అవునా సో ప్రత్యక్షంగా పోల్చడం అవునా ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఏ సెట్ సెకండ్ రైట్ ఆఫ్ బి అంటే డైరెక్ట్ చెప్పిండా లేదా డైరెక్ట్ చెప్పిండు ఏమన్నాడు డైరెక్ట్ చెప్పిండు ఏ సెట్ థర్డ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ బి ఇది కూడా ఎలా చెప్పిండు డైరెక్ట్ చెప్పిండా లేదా ఎస్ ఏ సెట్ మిడిల్ ఏ సెట్ మిడిల్ ఇది ఎక్కువ ఎక్కడ పడతాడు లైన్ డైరెక్షన్ లో పడుతుంది ఎక్కడ పడతారు లైన్ డైరెక్షన్ లో పడతారు ఏ సెట్ ఏ సెట్ రైట్ అండ్ ఏ సెట్ రైట్ అండ్ ఇది కూడా డైరెక్ట్ కదా ఏ సిట్ లెఫ్ట్ అండ్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటివి డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఏ స్టేట్మెంట్స్ డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అవునా ఏ బి నుండి రెండవ కుడి వైపు బి నుండి రెండవ కుడి వైపు అంటే డైరెక్ట్ ఉంది అవునా డైరెక్ట్ ఉంది నెక్స్ట్ ఏ ఏ ఏ బి నుండి మూడవ ఎడమ వైపు ఏ మధ్యలో కూర్చుంటాడు ఏ కుడి చివర ఏ ఎడమ చివర ఇవన్నీ కూడా ఏ స్టేట్మెంట్స్ డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఫస్ట్ ఏం తీయాలంటే పొజిషన్ ను ఆక్యుపై వేస్తాయి కబ్జాలు అయిపోతాయి కబ్జాలు అయిపోయినా మిగిలే మనం మాట్లాడుకోవాలి లాజిక్ అర్థమైందా డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఫస్ట్ ఏం తీయాలంటే ఫస్ట్ దీంతో ప్లేసెస్ ఏం చేయాలి కబ్జా చేసేయాలి కబ్జా చేసిన తర్వాత ఖాళీ ప్లేసెస్ తో ఆడుకోవాలి ఫస్ట్ ఫస్ట్ దీంతో స్టార్ట్ చేయాలి డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాలి అవునా డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాలి మరి ఇక్కడ డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ చాలా ఉంటాయి ఏముంటాయి చాలా ఉంటాయి కాకపోతే ఈ డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ చాలా ఉన్నప్పుడు మో అంటే ఇక్కడ నెక్స్ట్ కాంపౌండ్ లో ఉండాలి అది నెక్స్ట్ కాంపౌండ్ లో ఆ ఎలిమెంట్ కనబడాలి నెక్స్ట్ కాంపౌండ్ స్టేట్మెంట్ లో అవునా నెక్స్ట్ కాంపౌండ్ స్టేట్మెంట్ లో అవునా ఇట్ కంపల్సరీ ఇట్ కంపల్సరీ
ఏతో బి పెట్టాలి తర్వాత ఏం పెట్టచ్చు ఈ కూడా పెట్టచ్చు అంటే మనం ఏం స్టార్ట్ చేయాలంటే నెక్స్ట్ కాంపౌండ్ స్టేట్మెంట్ ఉన్నాయి పట్టుకొని చేయాలి నెక్స్ట్ కాంపౌండ్ స్టేట్మెంట్ ఉన్నాయి పట్టుకొని చేయాలి అంటే నెక్స్ట్ దాని తర్వాత వేరే టోడ్ వచ్చేది ఉంటే దాన్ని ఫస్ట్ పట్టుకొని చేయాలి అర్థమవుతుందా దాన్ని ఫస్ట్ పట్టుకొని చేయాల్సి వస్తుంది ఓకేనా సిటీ గవర్నమెంట్ లో నువ్వు ఏది ఫస్ట్ పట్టుకొని చూసినావో అదే నీ టైం డిసైడ్ చేస్తుంది అర్థమైందా అంతేగాని ఫస్ట్ లైన్ ఏం చెప్పిండో దాని నుంచే చేయాలి అన్న పద్ధతి పెట్టుకున్నావు అంటే నీ పని అవుట్ నెక్స్ట్ కాంపౌండ్ స్టేట్మెంట్ ఇవి బాగా చిరకాకులు వేపించేటి బట్ తెలివి వాడితే ఇవి తొందర ఆన్సర్ చేయొచ్చు కాంపౌండ్ స్టేట్మెంట్ కొంచెం చికాకులు వేపుతాయి కానీ వీటిని కొంచెం తెలివిగా చేయాలి కాంపౌండ్ స్టేట్మెంట్ వీటిని ఉమ్మడి పోలికలు అంటాము అవునా ఎలా ఉంటాయంటే చూద్దాం ఏ సిట్ థర్డ్ రైట్ థర్డ్ రైట్ ఆఫ్ సి కామ పెట్టి ఓ ఈస్ సెకండ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ సెకండ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ డి అంటాడు ఓకే ఎక్కువగా కాంపౌండ్ స్టేట్మెంట్లు ఏమొస్తాయి అంటే కామాలు వస్తాయి అండ్ ఊ ఈజ్ అని వస్తాయి ఎవరు వస్తారు ఊ ఈజ్ అని వస్తారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు చాలా ఇంపార్టెంట్ తెలుగు మీడియం వాళ్ళు కూడా వినాల్సిన పాయింట్ ఇది ఎందుకంటే తెలుగులో ఇది అడ్డదడ్డంగా ఉంటుంది పాయింట్ ఒక ఆర్డర్లో వాడు ఫ్రేమ్ చేయలేడు ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి తెలుగు మీడియం వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి ఏ సిట్ థర్డ్ రైట్ ఆఫ్ సి కామా ఊ ఈజ్ అన్నాడు కామా తర్వాత ఊ ఈజ్ వచ్చిందంటే ఎవరు ఆ ఊ సీ అవుతాడు ఎవరు అవుతారు సి అవుతాడు ఎవరు అవుతారు సి అవుతారు మరి కామా రాకుండా ఇక్కడ మనకు యాండ్ వస్తుంది పుల్ స్టాప్ వస్తుంది అప్పుడు మనకు ఫస్ట్ పర్సన్ అవుతాడు యాండ్ వస్తే ఏమవుతారు ఫస్ట్ పర్సన్ అవుతాడు యాండ్ వస్తే ఏమవుతారు ఫస్ట్ పర్సన్ అవుతారు ఒకవేళ ఇదే క్వశ్చన్ లో ఏ సిట్ థర్డ్ రైట్ ఆఫ్ థర్డ్ రైట్ ఆఫ్ సి అండ్ సెకండ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ డి సెకండ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ డి అంటే దాని అర్థం ఏంటిది ఇక్కడ యాండ్ అంటే యాండ్ అంటే ఇక్కడ ఎవరు వస్తారు ఏ ఈజ్ అ కామన్ పర్సన్ ఏ ఈజ్ అ కామన్ పర్సన్ ఏ ఈజ్ ద కామన్ పర్సన్ ఏకి థర్డ్ రైట్ థర్డ్ రైట్ ఎవరు వస్తారు సి వస్తాడు ఏకి సెకండ్ లెఫ్ట్ ఎవరు వస్తారు డి వస్తాడు దాని మైనింగ్ ఇది అర్థమైందా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అక్కడ ఊ వచ్చిందా అండ్ వచ్చిందా అనేది క్రిస్టల్ క్లియర్ గా మనం కనిపెట్టాలి క్రిస్టల్ క్లియర్ గా కనిపెట్టాలి ఏ సెట్ థర్డ్ రైట్ ఆఫ్ సి కమా ఊ ఈజ్ సెకండ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ డి యూ అంటే ఎవరు సి ఎవరు వస్తారు సి అంటే ఇందాక ప్రీవియస్ పర్సన్ ఉన్నాడో వాడు వస్తాడు అండ్ వస్తే ఎవరు వస్తాడు ఫస్ట్ పర్సన్ అండ్ వస్తే ఎవడు ఫస్ట్ పర్సన్ ఫస్ట్ పర్సన్ ఎవరు ఏనా సీనా ఏ ఆల్ఫాబెట్ లో ఏ ఫస్ట్ కాబట్టి ఏ ఫస్ట్ అనట్లేదు ఇలా ఏ కాబట్టి ఏ అని చెప్పుకుంటాను అవునా మరి అట్లా అనుకుంటారు ఏ ఫస్ట్ పర్సన్ అంటే ఆల్ఫాబెట్ లో ఏ కదా అని అట్లా పోకండి ఇది ఈ విధంగా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఓకేనా సాల్వ్ చేయొచ్చు మరి తెలుగులో ఏమంటాడు చూద్దాం అవునా తెలుగులో ఏమంటాడు ఏ సీ నుండి మూడవ కుడి వైపు ఏని ఎవరితో చెప్పాడో వారికి రెండవ ఎడమ వైపు ఎవరితో చెప్పాడు ఏంటిది మనకు అర్థం కాదు ఇక ఈ తెలుగులో ఈ పా ఈ ప్రాబ్లం ఉంటుంది అందుకే కొంచెం జాగ్రత్త ఇంకోలాగా వాడతాడు ఏంటిది ఏ సి నుండి మూడవ కుడి వైపు అతని నుండి రెండవ ఎడమ వైపు అతను నుండి అంటే అతను అంటే ఇక్కడ ఎవరు అతడు సినిమా మహేష్ బాబా కాదు కదా అవునా అతను ఇక్కడ ఎవరు సి ఇక ఇట్లాంటి కన్ఫ్యూజన్ ఉంటాయి తెలుగులో రాచక అర్థమైందా తెలుగులో ఇట్లాంటి కన్ఫ్యూజన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఎవరిని ఎవరితో చెప్పాడో వారికి ఆ అతని నుండి ఇవన్నీ కూడా మనకు అవసరం లేదమ్మా కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు మీరు కాబట్టి మనం ఏంటంటే ఎందుకంటే మనం తెలుగులో ప్యూర్ తెలుగు మనం మాట్లాడము మన మాండలికం కానీ మన భాష కానీ కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ లాంగ్వేజ్ లో మనకు అది చెప్పడం అనేది వాటికి వీలు అవ్వడదు అవునా అవునా ఎక్కడికించు అంటే సీఎన్ఎం మామ నుండి అంటే అర్థం అవుతుంది మనకి అవునా మనం వాడే లాంగ్వేజ్ మాండలికం వేరు కాబట్టి ప్యూర్ తెలుగును అర్థం చేసుకోవాలంటే కొంచెం ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇంగ్లీష్ చూడడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మరి ఏం చెప్తాడు ఏ సి నుండి ఎంత మూడవ కుడి మరియు మరియు అని వాడతాడు ఇది కొంచెం డైరెక్ట్ ఎప్పు వస్తాడు మరియు సి నుండి డి నుండి రెండో ఎడమ ఇది ఓకే ఇది కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది అవునా అసలు ఎందుకు ఇదే ఇదే పెద్ద తొల్ల నొప్పి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి రెండు ఏంటంటే బాగా వాడేది ఒక్కొక్కసారి వాడు వాడకుండా వాడతాడు అవునా అవి కనిపెట్టడం కష్టం కాబట్టి ఇంగ్లీష్లో అయితే ఏముంటుంది ఖచ్చితంగా ఊయిస్ అనే ఉంటుంది ఏముంటుందమ్మా ఊయిస్ ఉంటుంది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది ఇవి సెకండ్ ఆపరేట్ చేసేటివి సెకండ్ ఆపరేట్ చేయాలి సెకండ్ ఆపరేట
నెగటివ్ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ నెగటివ్ స్టేట్మెంట్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నెగటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ఒక దానిలో నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ లేకపోతే ఈజీ అన్న అవ్వాలి లేదా టైం టేకింగ్ అన్న అవ్వాలి గుర్తుపెట్టుకోండి నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏంటంటే నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే టు కిల్ పాజిబిలిటీస్ టు కిల్ పాజిబిలిటీస్ కరెక్ట్ అర్థం కావాలి నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ యొక్క మెయిన్ అర్థం ఏంటది పాజిబిలిటీస్ని కిల్ చేసేటి దాని అర్థం ఏంటంటే అంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఒకటి కంటే ఎక్కువ అవకాశాలను అవకాశాలను తగ్గించేవి అవునా తగ్గించేవి ఎక్కువ ఏం వాడతాడు నాట్ ఏమొస్తుంది సింబల్ నాట్ లేదా నైదర్ నార్ ఏమొస్తుంది నైదర్ నార్ అవునా గుర్తుపెట్టుకుని తెలుగులో ఉండరు ఉండరు ఎవరు కారు అని వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే వీటిని ఏమంటారు నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటారు ఏమంటారు నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ అంటే భయపడద్దు నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ఏంటిది హెల్ప్ చేసేది అవునా ఎక్కువగా ఎక్కడ హెల్ప్ చేస్తా అంటే ఎట్ కాంపౌండ్ పొజిషన్ ఎట్ కాంపౌండ్ అంటే ఎక్కువగా కాంపౌండ్ పొజిషన్ లో మనకు బాగా హెల్ప్ చేసేది ఎవరమ్మా నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ఏంటిది నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ కానీ వీటితో ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయకూడదు వీటితో ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయకూడదు సెకండ్ కూడా తీసుకోవచ్చు కానీ ఎప్పుడు తీసుకోవాలంటే ఎక్కువ కాంపౌండ్ స్టేట్మెంట్ ఎప్పుడైతే డౌట్ ఉంటుందో అప్పుడు సెకండ్ తీసుకోవాలి దీన్ని లాజిక్ అర్థమైందా అప్పుడు దీన్ని తీసుకోవాలి వెంటనే సెకండ్ తీసుకోకూడదు కాంపౌండ్ స్టేట్మెంట్ డౌట్ ఉన్నప్పుడే దీ జోలికి పోవాలి కానీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టు కిల్ ద పాసిబిలిటీస్ నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువ స్థానాలు వస్తున్నాయి చూసినావా అప్పుడు ఆ పాసిబిలిటీస్ ని ఆపేది ఎవరు నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ వస్తారు ఎవరు వస్తారు నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినాము ఏంటిది ఏ నాట్ నైబర్స్ ఏ నాట్ నైబర్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూద్దాం ఏ నాట్ నైబర్స్ నైదర్ నైబర్స్ నార్ ఎండ్ అంటే దాని అర్థం ఇక్కడ రానట్టే కదా వాళ్ళు రానట్టే కదా ఎస్ ఏమన్నాడు ఏ ఈజ్ నాట్ ఆ నైదర్ నైబర్స్ నార్ ఎండ్ అంటే ఏ బి ఇక్కడ రావద్దు ఎన్లో రావద్దు అంటే ఏ బిలు ఇక్కడ రావచ్చు కదా ఇక్కడ ఏ వస్తే ఇక్కడ ఏం రావచ్చు బి రావచ్చు ఇక్కడ కూడా రావచ్చు అట్లా హెల్ప్ చేస్తాం మనకు లాజిక్ అర్థం ఏందా అంటే ఎక్కువ పాసిబిలిటీస్ ఆపేది ఎవరు నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆపుతారు ఎవరు ఆపుతారు నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆపుతారు నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటిది పాసిబిలిటీస్ ని ఆపేటిది ఎక్కువ సార్లు డయాగ్రామ్ చదవాల్సిన అవసరం లేకుండా హెల్ప్ చేసేది నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ఓకేనా